വണക്ക മാസത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മ മാലാഖമാരുടെ രാജ്ഞിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഈ അഭിധാനത്തിന് പിന്നിൽ മനോഹരമായ ഒരു കഥയുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ റോമിൽ ഒരു മഹാമാരി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി അന്നത്തെ മാർപ്പാപ്പയായിരുന്ന മഹാനായ ഗ്രിഗറി മാർപ്പാപ്പ വിശുദ്ധ ലൂക്ക വരച്ച പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ ഒരു ചിത്രവുമായി റോമ നഗരം പ്രദിക്ഷിണം വയ്ക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ഒത്തിരിയധികം ജനങ്ങൾ ഈ പ്രദിക്ഷിണത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു അവർ അഡ്രിയാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വർലോക രാജ്ഞി എന്ന ഒരു സ്വരം മാർപ്പാപ്പ് കേട്ടു അതിന് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ഏറ്റുചൊല്ലുകയും ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് അവർ കാണുന്നത് അഡ്രിയാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോട്ടയുടെ മുകളിൽ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി ഒരു മാലാഖ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും പിന്നീട് ആ വാൾ തൻ്റെ ഉറയിലേക്ക് ഇടുന്നതുമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കൊടുന്നനെ മഹാമാരി നിലച്ചു അങ്ങനെ സ്വർലോക രാജ്ഞിയെ രാജ്ഞിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ അഭിധാനമായി മാലാഖമാരുടെ രാജ്ഞി എന്ന അഭിധാനം മാറി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന ബ്രദർ ലിയോ ഇപ്രകാരമാണ് എഴുതുന്നത് ഒരു ദിവസം പോർസിംഗുല ദേവാലയത്തിന് സമീപമുള്ള കാട്ടിൽ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു മാലാഖ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു വേഗം പള്ളിയിലേക്ക് ചെല്ലുക അവിടെ ദിവ്യ രക്ഷകനായ ഈശോയും മാലാഖന്മാരുടെ രാജ്ഞിയായ മറിയവും നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ആരാണ് മാലാഖ എന്താണ് മാലാഖ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സന്ദേശവാഹകൻ എന്നാണ് മലക് എന്ന ഹീബ്രു പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ മനുഷ്യരെ അറിയിക്കുവാനായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശവാഹകരാണ് മാലാഖ്മാർ എന്നാൽ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരമമായ സ്വർഗീയ സിംഹാസനത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ എങ്ങനെ മാലാഖമാരുടെ രാജ്ഞിയായി ജനനത്താൽ മാലാഖമാർക്കും താഴെയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ എന്നാൽ മഹത്വത്തിൽ അവൾ അവരെക്കാളും ഉന്നതയാണ് അതിനു പിന്നിൽ ഒരൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ അവൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ പദ്ധതി നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഉള്ള സന്ദേശം ഒരു മാലാഖ വഴിയാണ് അവൾക്ക് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ അവൾ ആ സന്ദേശത്തിന് സമ്മതമറിയിച്ചപ്പോൾ അവൾ മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും പ്രത്യേകിച്ച് മാലാഖമാരെക്കാളും ഉന്നത ഉന്നതയായ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിന് അർഹയായി പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ മറ്റേത് അഭിധാനത്തെയും പോലെ തന്നെ മാലാഖമാരുടെ രാജ്ഞി എന്ന അഭിധാനവും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കാരണം അവൾ മാലാഖമാർക്കും ഉന്നതയാണ് അവൾ ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാലാഖമാരുടെ രാജ്ഞി എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് കൂടുതൽ സമയം കൂടുതൽ നേരം മാധ്യസ്ഥം തേടുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നമുക്ക് ലഭിക്കും നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് മാലാഖമാരുടെ രാജ്ഞി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ ആമേ ജപം ദൈവമാതാവേ അവിടുത്തെ ദിവ്യ സുധനോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷാകർമ്മത്തിൽ അവിടുന്ന് നിസ്തുലമായ പങ്കുവഹിച്ചുവല്ലോ ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും രക്ഷണീയ കർമ്മത്തിൽ അവിടുന്ന് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ദിവ്യനാഥേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നതുവരെ ഞങ്ങളുടെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കാവശ്യമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ അങ്ങേ ദിവ്യ സുധൻ്റെ രക്ഷാകർമ്മത്തിൽ സഹകരിച്ച് അജ്ഞാനികളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുവാനും അകത്തോലിക്കരുടെ പുനരൈക്യത്തിനും ഇടയാകട്ടെ നാഥേ അങ്ങാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ ഞങ്ങളുടെ അഭയവും ശക്തിയും നീ തന്നെ 
ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ആമേൻ സുഹൃത ജപം കുരിശിലെ യാഗവേദിയിൽ സന്നിഹിതയായ ദൈവമാതാവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത ബലി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സഹായിക്കണമേ 